Donc si tu veux, il y avait leur douche là et l'autre là, il n'y avait pas de toit sur les douches. Ce n'était pas fermé en haut. Donc en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient arraché des morceaux de sol et des morceaux de mur et ils nous ont lapidés. Ils ont... Euh, alors, ils... Ouais, ouais, ils nous ont envoyé des trucs, euh, tu vois. Alors eux, ça les faisait marrer, bien entendu. Mais là, tu sers le point très fort et les dents très fort. Tu ne pètes pas un cas parce que tu sais qu'il s'appare en table générale avec personne pour nous séparer, c'est la guerre à mort. Tu vois ce que je veux dire Donc là, on prend sur nous, on prend sur nous, mais derrière, ne me vendez pas un multiculturalisme, on se tient tous par la main. Bon. Ouais. Autre anecdote un peu glauque, je me permets de la raconter parce que c'est ça la réalité. Hein. La réalité du mondialisme, c'est ça. D'accord Donc tous les puceaux du réel, écoutez ce que je vous dis. Euh, quand j'étais au collège, je faisais le championnat de France UNSS. Tu vois euh, tu sais que de... j'ai été dans le même collège que Fofana, tu sais, le, le centre... Euh... Ouais, ouais, ouais. j'ai joué contre lui. Enfin, je suis un, un peu plus âgé, j'ai fait des entraînements avec lui, euh, Wesley Fofana. Euh, et en fait, donc, euh, on, on jouait, euh, et on allait assez loin, et euh, on jouait Bobigny, tu vois. Et on rentrait en, euh, on rentrait en quart avec eux. Et euh, je me rappelle, on était allé jouer, à... c'était à Chalon en Champagne. Et on rentre à que dans le quart, donc déjà, on les avait battus. Et dans le quart, une tension... Mais vraiment, mais monstrueux, c'est-à-dire que un silence, tu vois, parce qu'on savait que la moindre étincelle, allait euh, partir, ouais. ça allait faire tout partir. Et une chance pour la France, euh, avait une bouteille euh, de, je sais pas, de d'orange de, 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 de coca. Et je suis désolé de rentrer dans les détails, mais encore une fois, c'est la réalité. Que fait le mec Il pisse dedans, d'accord Donc une belle bouteille de pisse, il la referme et il nous la jette dessus. Donc moi, je me, je me pose la question, je suis censé avoir quelle image des gens qui se comportent comme ça Tu vois Donc moi, c'est ça ma réalité. C'est ça. Et ça, c'est la réalité. Et je sais que n'ayant pas malgré tout grandi en banlieue, enfin, pas en banlieue, parce que banlieue, ça ne veut rien dire, d'accord euh, N'ayant pas grandi à, à proximité de cités dans lesquelles règne l'économie parallèle, parce que c'est ça, banlieue ne veut rien dire, tu vois euh, euh, Neuilly, c'est la banlieue. D'accord Et même Montreuil, ça ne veut rien dire, parce qu'il y a des quartiers bobos à Montreuil, tu vois euh, Même, euh, comment ça s'appelle euh, aulnay sous bois aulnay sous bois tu as des marques magnifiques, tu vois euh, Ça ne veut rien dire. Il faut parler de, de quartiers très précis. Moi, j'ai quand même pas grandi à côté de ces quartiers-là, mais j'ai quand même été au contact de cette réalité. Donc, il ne faut, faut pas me la faire, si tu veux. Et donc, moi, pourquoi j'évoque la question de la remigration C'est que je constate que au quotidien, il y a deux populations qui n'ont pas envie de vivre ensemble. Et je constate même qu'il y a une population qui est assez hostile à une autre. Tu vois les Français sont très racistes, rappelle-toi. Très fachos, tu vois. Ils, ils bolossent les Français d'origine immigrée, euh, ils les raquettent, ils les dépouillent, ils leur vendent de la drogue. Enfin, tu vois, les Français sont vraiment des salauds, quoi. C'est vraiment choquant, quoi. Hein. Euh, donc, voilà, il y a une évidence, si tu veux, c'est qu'il y a deux catégories de population. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Je constate je constate qu'elles ne veulent pas vivre ensemble. Et je constate qu'au quotidien, c'est le clash. Voilà. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que officiellement, la position du pouvoir, c'est que ce problème n'existe pas Il n'y a pas assez de mis... Ou alors, s'il y a un problème, c'est parce que vous n'êtes pas assez mélangé. Mais personne, ni d'un côté ni de l'autre, n'a envie de se mélanger en vérité. Quand on se ment pas trop. Tu vois Pense aux gens qui sont autour de soi. Enfin, la réalité que tu vois au quotidien, c'est quoi C'est ça, on le sait, on le sait tous en vérité, on le sait tous. Il n'y a que les puceaux du réel qui l'ignorent, parce que ce sont des bourgeois blancs qui vivent entre bourgeois blancs. Tu vois Ou des bourgeois jacobins, d'ailleurs, très souvent, qui vivent entre bourgeois jacobins. Voilà. Donc, pour moi, euh, la remigration, de toute façon, est, est, est vitale pour la France. Tu sais, je te parlais de la Courneuve. Euh... Si, très concrètement, si la réalité qu'il y a la Courneuve venait à s'étendre sur la France, la France n'existerait plus. Donc par définition, euh, sans rémigration, la France ne survivra pas. C'est évident. C'est évident. Et là, mais, mais la remigration, non. parce que toi, tu vois ça comme un phénomène bon, qui va s'imposer naturellement. Je pense, oui. Est-ce que euh, tu penses que ça pourrait être violent Parce que c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait très peur. Mais, mais ça fait peur, moi même aussi. Même beaucoup hein. de gens, voilà, c'est ce qui fait peur de se dire, quoi, on va mettre les gens dehors, non, ça, on va se pense... transformer en état non, de yahoo, quoi. Allez, que... tu dégages. Non, non, et, euh... non, parce que quand on mettra la charte et on dira, les mecs, c'est ça qu'il faut respecter pour être en France, moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'y n'iront pas. Hein. Je pense vraiment qu'il y en a beaucoup qui s'y n'iront pas. Tu vois Mais vraiment, on fait mais la charte drastique. De toute façon, de la situation, mais dans un tel état, et la situation qui ne fait d'ailleurs que c'est fond... enfin, qui, qui fait que, ce, tu vois, euh, les choses ne s'améliorent pas avec le temps, 
euh, va appeler des mesures radicales quand on se ment pas trop. Donc les mesures, la charte sera tellement serrée que là, on saura qui est acquis ou pas à la cause française. Avec tout ce que ça implique d'héritage spirituel de la France, etc. Si tu veux. Toi, t es, t es sensible à des, euh, des démarches comme celle de Kémy Seba qui retourne en Afrique, qui a un peu le, genre, presque bah, dire, le prémisse de bah, ce que tu dis là. Kémy Seba, peu, je, je vais te dire, bon, je ne suis pas un spécialiste de Kémy Seba ouais. parce que je n'ai pas lu ses bah, bouquins. Disons que dans la démarche, mais, mais en tout cas, il mais... dit Je vais au bout de ma démarche, je ne veux pas. Justement, lui, c'est un peu le Oria Bouteja, mais qui se dit Puisque. Euh, je, veux, euh, voilà, je, je, je ne veux pas vivre ici, machin. je vais, re, vais là-bas. Il, 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 il a le mérite de la cohérence, Kémy, ça va. Ouais. Après, je ne suis pas convaincu que ce soit un, un ami de la France. Tu vois. Je, après, je ne vais pas lui faire... Euh, non, il ne se, 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 se pas spécialement ami de la ouais, France, je te confirme. Ouais, ouais, vrai, mais mais après, vrai. Je ne vais pas lui faire de procès d'intention parce que je ne, le connais pas, mmh. euh, je ne le connais pas personnellement et je n'ai pas lu ses bouquins. Mmh. J'ai vraiment une vision de Kémy, ça va, si tu veux, qui est très... Euh, j'ai pas les cartes pour en parler. Mmh. Maintenant, le fait qu'il soit retourné en son pays d'origine, je dis, parce que moi j'ai connu Kémy Seba à l'époque, euh, où, où il crachait sur la France et compagnie, et quand il disait qu'il rentrait en Afrique, je me suis dit, encore un qui a une grande gueule, et qu'il qu restera en France tout, tu vois, mmh. toute sa vie. Je constate que ce n'a pas été le cas, et qu'il a eu le mérite de la cohérence, et il a mis en pratique ses actes. Mmh. Parce que on en connaît, enfin, je pense que toi aussi tu en connais les grandes oui, gueules oui, qui, nous, qui nous disent la France est de la merde, euh, vive le bled et compagnie. Je dis très bien, mais bon, il faut être cohérent, il faut aller au bout. Ouais, mais moi, depuis que je suis jeune, bon, euh, j'ai été confronté aussi à ces problèmes-là avec des amis qui disent oui, la France est pourrie, nique la France, etc. Et quand tu leur dis, bah, re, bah retourne, casse-toi, et euh, ils te disent oui, mais attention, non, la France, elle est venue euh, coloniser chez moi, donc moi, maintenant, je reprends euh, ma part ici. Ça, c'est une, et, et, une rhétorique. Eh bien, les gens qui disent cela, je l'ai entendu d'ailleurs également, euh, valident, euh, valident mes propos quand je parle de contre-colonisation. Ils sont dans une logique vindicative de contre-colonisation. Et ça, le puceau de gauche ne veut pas l'entendre, mais, mais les gars, c'est ça la réalité. Et vous allez vous la prendre dans la gueule, mais alors à la puissance 15 000. Parce que c'est ça la réalité. C'est ça. Mais justement, est-ce que la gauche aussi, elle n'a pas encouragé ce discours mais, Est-ce qu'elle n'a pas un peu cautionné mais bien, tout Mais bien sûr que oui. Et pourquoi elle l'a fait parce qu'elle veut défranciser la France, elle veut déraciner la France. Donc si tu veux, la gauche a plusieurs instruments pour changer ce socle civilisationnel. Il y a la déchristianisation, tu vois, avec tout ce que ça implique d'athéisme, de lumière et compagnie. Et euh, l'immigration, c'est parfait. On remplace les populations. La Courneuve, il faut se lever de bonheur hein, pour, pour trouver tu vois, un Français culturel. C'est très bonheur. Hein. Vrai, très très bonheur. Hein. Euh, Là, je clash la Courneuve. Là, ouais, alors. bah oui, là, tu te fais des amis à la Courneuve, euh, c'est euh, pas loin, la mais... <rire> C'est pas grave. Euh, c'est pas très grave. Euh, en mais... plus, il y a plein de. Je précise, beaucoup de gens de banlieue qui nous regardent, parce que moi, tu clashes journée. Sûr, ouais. Quand je me balade, on me dit salut, je dis salut, pour les gars, salut. <rire> c'est normal. Mais si tu veux, bon, moi, j'ai mes opinions, j'ai beaucoup de mal, si tu veux, à, à adapter mon langage au public. Au public. Je non, mais... Et je, je vais te dire, je pense qu'il préfère ce langage de il franchise. Préfère, il préfère la franchise. Non, mais c'est pour dire... Et même au-delà au de la franchise, il préfère les gens, je pense, qui ont ma position au paternaliste, parce qu'il n'y a rien de plus humiliant que le paternaliste. Puisque le paternaliste leur renvoie à leur condition d'assister. Alors que moi, je leur dis, non, les mecs, vous pouvez vous démerder. Vous pouvez vous démerder. Mais pas ici. Hein <rire> vois, non, mais parce que, voilà, alors justement, ce qu'on disait, parce que la gauche, pendant des années, on a eu un, les SOS Racisme, euh, Parti Socialiste, ouais, ouais. qui ont œuvré à expliquer, en fait, à toute ces, 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 cette génération, justement, on va dire, de descendants d'immigrés, entre guillemets, les descendants de l'afro-immigration, comme on veut. En tout cas, ils l'ont expliqué. Vous êtes là, vous avez le droit d'être là parce que euh, vos parents ont été colonisés, entre guillemets, donc euh, vous, vous prenez votre revanche. Ouais, ouais, ouais. Et aussi, vous n'avez pas besoin de, votre, de vous intégrer, et pire, vous exaltez même votre différence. C'est très bien, il y a une exaltation de la différence. Il, il, Alors, en fait, jusqu'à un certain point, parce que fait, quand on a vu des voiles partout, après on a dit ah, « non, mais il, la différence... » Il y a, eu un, y a eu un discours ambigu, c'est-à-dire qu'à la fois on exalte la différence, et à la fois on veut, on veut dire qu'ils sont français. Mais attendez... Ouais, ouais. Soit on est culturellement français, soit on ne l'est pas. C'est tout. Et tu sais, pour en revenir à cette question de la colonisation, c'est très intéressant. Vous avez le droit d'être là parce que vos ancêtres ont colonisé, euh, ont colonisé votre pays d'origine. Donc ça veut dire que les citoyens d'Amérique ont le droit de, de coloniser l'Angleterre, dans ce cas-là. Hein. Ça veut dire que les aborigènes 
euh, d'Australie ont également le droit de coloniser. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est complètement délirant, tu vois. C'est complètement délirant. Il euh, n'y a pas de droit à être ici ou à droit à être là. Les gens qui ont le droit à être ici sont les héritiers. Et les gens issus de l'immigration qui ont droit à être ici, entre guillemets, quand je dis droit, tu comprends ce que je veux dire, ce sont ceux qui s'inscrivent dans la généalogie française, dans le sillon français, et qui se fondent, qui se fondent véritablement dans la société française et qui se projettent comme des Français. Tu vois Ça, c'est mon côté euh, open. D'accord Après, je constate que dans la réalité, je n'en ai pas vu des milliards. Hein. Qui souhaitent vraiment s'investir. J'en ai, ai connu très, Mais très peu. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un chantage qui pèse aussi Parce que tout à l'heure, tu, tu parlais, tu disais, oui, qu'il y avait un, un ressentiment colonial qui était très fort et ah, qui ouais. était... Euh, un peu, allez, on va dire, allez, presque, presque, euh, voilà, une espèce de, il y a un refoulement, presque une schizophrénie aussi au sein des populations à cause de ça, de justement de vouloir à la fois se sentir français et à la fois euh, d'une culture qui, nous, qui, 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 qui a été imprégnée depuis l'enfance, dans laquelle justement la France est rejetée parce que la France a un rôle d'oppresseur, de colonisateur, ouais, ouais. etc. Donc c'est un peu... C'était pas une position facile aussi pour ces gens-là, parce qu'ils se retrouvent dans une position Alors, ce qui est très vrai, comme ça, et on leur dit raison. pas non. C'est-à-dire que ces gens-là, objectivement, euh, là où ce que tu dis est juste, c'est qu'objectivement, ils se sont fait piéger. C'est qu'on aurait dû leur dire c'est soit l'un, soit l'autre. Et on leur a fait croire qu'on pouvait euh, mélanger l'eau et l'huile. Tu vois Donc effectivement, euh, on leur a menti. On leur a menti. Et mmh. tu vois, quand je vois euh, les images de Bastille, tu vois, tous ces euh, personnes d'origine africaine mmh. qui fêtaient la mmh. victoire de, de la gauche, je me dis, mais alors vous, vraiment, hein, mais vous êtes les derniers des derniers, quoi. Ces gens-là vous ont filé pendant des décennies et vous votez pour eux comme des cons et vous vous réjouissez de leur victoire. Mais vous êtes des crétins. Vous êtes vraiment des crétins, quoi. Enfin bon, bref. Ceci étant, la gauche, le, le crédit de la gauche a baissé hein, ces dernières années dans la banlieue. Oui. Euh, que ce soit... Euh... Perdre la main, quand même. Oui, ouais, 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 je pense que c'est terminé, même. Sincèrement, euh, je, je, je crois que c'est fini. Parce que le discours de gauche, on va dire... Allez, que j'ai presque envie de dire les discours victimaires, genre, ah, les pauvres en banlieue, bref. Ça passe plus, mais même chez les mecs de banlieue, je, je pense que qui refusent ce discours-là. Je pense que c'est surtout, en, en ce qui concerne les questions religieuses, c'est que les, les, malgré tout, chez ces populations euh, extra-européennes, il y a quand même... Et, enfin, ils n'ont pas abandonné, parce qu'ils n'ont pas été lumiérisés, ou ils ont été moins lumiérisés, devrais-je dire mm -hmm. plutôt, parce qu'ils sont quand même lumiérisés en partie. Euh, mais il y a quand même un respect du religieux, et ils voient que la gauche les clash frontalement sur cette question. Et ça passe pas. Très concrètement. Euh, donc, euh, autant au municipal, ils peuvent voter pour la gauche parce qu'ils jouent la carte du communautarisme, des allocs et compagnie. Euh, autant, au point de vue national, euh, j'attends de voir. Hein. Enfin, c'est vraiment... Euh... Ouais, d'avoir des surprises. Ouais, 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 je pense que ça, ça va pas se passer comme ça. Alors, on va... Allez, allez, je vais prendre des questions parce que sinon, je vais me faire engueuler par les, les méthanotes. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent euh, Adrien, vous parlez de la gauche comme si elle était la cause de tous les maux. Ouais, c'est pas... le cas, oui. <rire> N'est-ce pas la droite progressiste libérale et bourgeoise qui détruit la France Mais la droite progressiste libérale et bourgeoise, c'est la gauche. La droite, par des... la droite dont on parle, euh, dont moi je parle, n'est pas l'UMP, si tu veux. Mmh. Chi... La droite a disparu de l'échiquier politique en 1944. En fait, non, elle a, dis... elle a disparu même euh, au début du XXe siècle, en vérité. Tu vois mmh. Mais si tu veux, la droite véritable, c'est-à-dire monarchiste, contre-révolutionnaire, euh, a disparu donc, au début du XXe siècle. Mmh. Euh, à cause du ralliement prôné par euh, Léon XIII, notamment. Euh, mais ce dont on me parle, euh, c'est la gauche. L'idéologie de la bourgeoisie, c'est la gauche. Au XIXe siècle, on avait une opposition très claire entre, d'un côté, les bourgeois libéraux républicains, qui défendaient l'économie capitaliste, et de l'autre côté, les légitimistes royalistes, qui défendaient l'économie fondée, bah, tu vois, l'économie terrienne. Euh, euh, et donc, l'idéologie de la bourgeoisie, c'est la gauche. La gauche a inventé le capitalisme. Si on considère que le capitalisme, c'est le règne de l'argent, c'est la société dans laquelle la valeur suprême et, et la valeur euh, et la puissance maîtresse est l'argent. C'est la gauche qui a créé le capitalisme, puisque la gauche a détruit les seules forces capables de museler l'argent, c'est-à-dire les traditions politiques et religieuses. Seules L'esprit, au sens de, dans lequel Saint Paul l'évoque, peut museler la matière. D'accord Matière contre matière, l'argent gagne toujours. Seul l'esprit peut museler la matière. Or, contre qui s'acharne la gauche depuis sa naissance Parce que la gauche, c'est la lumière, hein, c'est synonyme. Hein. 
elle s'attaque à, à, à l'esprit, elle s'attaque aux religions, elle s'attaque aux corporations. C'est la gauche qui a créé le capitalisme. C'est la gauche qui a livré le peuple ouvrier, si tu veux, au capital. Euh, C'est la gauche qui, donc, qui a détruit les corporations, qui a détruit les droits collectifs, qui a détruit euh, les communautés de villages, etc., etc., etc. Donc la gauche a créé le capitalisme. Le capitalisme sauvage est une création de la gauche. Et je me répète, parce qu'il faut que ça rentre, la gauche est capitaliste par essence. Par essence. Parce que la gauche s'attaque aux seules institutions capables de museler l'argent. Tu vois Et euh, bien sûr, les guignols de l'extrême gauche se disent anticapitalistes, mais le problème, c'est qu'ils sont pour la destruction du mal, enfin du, du remède au mal qu'ils prétendent combattre. C'est complètement con. Alors, il y a un mélange d'hypocrisie et de conneries, là, concrètement. Hein. J'ai envie de dire, de toute façon, la gauche euh, rend bête, hein. ça c'est évident. Euh, la gauche rend con. Euh, ça, c'est un autre débat. Peut-être une émission euh, qui s'appelle la gauche rencontre. Euh, rencontre. Euh, mais euh, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est quoi C'est que l'idéologie de la bourgeoisie, c'est à gauche. Et d'ailleurs, regardez la bourgeoisie française actuelle. Enfin, une partie de la bourgeoisie française actuelle. Mais le discours qu'on entend, c'est quoi C'est euh, aller à l'église qu'on entend C'est euh, vive la France, défense de l'armée, défense de la patrie, défense de la religion C'est pas tout à fait ça, le discours actuel. Hein. Enfin, après, peut-être que j'entends mal, tu vois. Ouais, non, je pense mais, pas. Euh, voilà. Ouais. Donc, je me répète encore une fois, l'idéologie de la bourgeoisie, c'est la gauche. Au moins, il se... Alors, je vais regarder un peu les réactions. On me dit, euh, Adrien, de quelle classe sociale tu viens Tes parents étaient-ils gauchistes pour que tu sois comme ça aujourd'hui Non, euh, mes parents étaient... Euh... Alors, moi, je viens des classes moyennes, tu vois, un petit peu déclassées, euh, mmh. suite à diverses... Euh, péripéties qu'ont traversé ma famille. Euh, après, quand, quand j'étais, j'ai connu le chômage. Euh, heureusement, je suis devenu avocat, mais euh, là, j'ai pu me redresser un petit peu socialement. Le bon Dieu m'a filé un petit coup de pouce, tu vois. Parce que concrètement, si j'étais chômeur, j'ai fermé ma gueule. Hein. C'est clair et net. Parce que tu vois, j'aurais une telle peur de la précarité et de, et de me faire défoncer socialement que. Euh, que, que, que voilà. C'est. Euh, mais donc, voilà, moi, tu vois, je, je viens des classes moyennes. Euh, euh, et, et j'ai connu un petit peu, la, si tu veux, la, les difficultés sociales que rencontre la jeunesse française aujourd'hui. Euh, mais j'ai réussi, réussi à sauver ma peau socialement. Euh, et puis c'était quoi la suite de la question Et puis, euh, non, ah, ouais, non mes parents étaient... Euh, gauchistes, ouais. Ouais, enfin, ils sont teintés de gauche, quoi. Ils étaient teintés de gauche, ouais. Mais ce, si tu veux, ce qui est rigolo, c'est que quand on dit ça, il y a ceux qui nous disent « Ah bah, il est devenu de droite parce que ses parents, tu vois, par réaction. » Et d'un autre côté, si je dis que mes parents sont de droite, « Ah bah, il est devenu de droite parce que ses parents l'étaient, donc il reprend son ses parents. » Bref. Non, 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 c'était... Euh, J'ai envie de te dire, euh, bah, ce sont des gens de leur temps. Ce sont des Charlie, quoi. Oh. Et ça ne retire rien de l'amour que je leur porte. Mmh. Hein. Euh, et qu'il aurait dû. Mmh. Mais euh, ce sont, voilà, non, je, je, je suis, mmh. pour mes parents, je suis un extraterrestre, idéologiquement parlant, si tu veux. Oui, oui. Donc, euh, voilà. Mais je le vis pas trop mal. Hein, bon, je bon, ça va alors, <rire> j'imagine, bon, on n'est pas les seuls. Euh, on me dit, euh, que pensez-vous de l'influence du lobby juif sur la politique française et sa nuance sur la France au détriment du bien d'Israël Alors déjà, il faut distinguer deux choses. Euh, tu vois, quand on parle de lobby juif, on vise quoi précisément On vise le CRIF, très bon. Oui, c'est essentiellement, bah, on va dire, le lobby français, ce qu'on voit... Ben, tu vois, c'est très intéressant. Cette question est très intense. Je crois que c'est un... Je reprends un propos de Guillaume Fay, oui. qui était très intéressant sur la question, euh, oui. sur cette question sioniste. Officiellement, le discours euh, de François Hollande aujourd'hui est euh, pro-israélien, pro euh, un devoir de mémoire sur la Shoah et condamnation d'antisémitisme, sachant que dans l'absolu, euh, bien entendu, tout le monde condamne les acteurs racistes, quels qu'ils soient. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais, euh, bon, là, ce que je vais dire ne va pas plaire aux gens de banlieue, mais attendez, les mecs, euh, les actes d'antisémitisme, euh, bon, ils viennent d'où, là Franchement, on, on, on se ment pas trop, là, on se ment pas trop, on est entre nous. Les actes d'antisémitisme, si on veut vraiment lutter contre l'antisémitisme en France, qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu Sincèrement, quand on se ment pas trop, hein, quand, on, quand on brise ce moule qu'on a dans le crâne, qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que les méthodes réalistes là dans les euh, Non, pas encore. Bah, ouais, mais non. de toute façon, ils ont compris ce que je veux dire. Ils ont compris ce que je veux dire. Et euh, voilà. On... Et ils savent que je sais qu'ils savent. Donc, si tu veux, euh, l'influence de Béjuif, je ne dis pas qu'il n'existe pas. 
il y a des réseaux pro-israéliens qui défendent leurs intérêts. Ils sont puissants. Hein. Mais non, 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 non. Il faut être très clair là-dessus. L'influence de ces gens-là, l'influence de ces gens-là n'est pas la cause, c'est l'effet. Si il y avait une France qui n'était pas civilisationnellement immunodéficiente, en gros, si on avait une France structurée par son héritage spirituel, le CRIF aurait une influence zéro. Zéro. Et de même pour la maçonnerie, et de même pour demain, pour un éventuel lobby musulman, si tu veux. Ces gens-là prospèrent de notre faiblesse et de notre nullité. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de troupe derrière, il n'y a rien. L'opinion n'est même pas avec eux, tu vois ce que je veux dire euh, Il est même de moins en moins, si je suis un petit peu les divers sondages, euh, et cette opinion qu'on a autour de nous, si tu veux. Mais concrètement, tu sais, moi, j ai, j ai, il y a quand même deux petits faits historiques que je rappelle, c'est que Louis XVI a été condamné à mort par une assemblée de Goïm. Hein et c'est de Gaulle qui a restauré l'anti-France en 1944. Ce n'est pas le CRIF, hein, je le rappelle. Et euh, le traité de Lisbonne, si le CRIF n'existait pas, si le CRIF n'existait pas, il serait quand même passé. D'accord Tu vois ce que je veux dire Et toutes ces concessions de mondialisme qu'on a faites seraient quand même arrivées. Et je constate qu'il y a des pays européens dans lesquels il n'y a pas de juifs, dans lesquels il se passe des choses strictement analogues à la France. Tu vois Donc euh, ça, c'est souvent des questions de maghrébins d'ailleurs, qui sont... Euh, qui sont ce que j'appelle moi les soralos maghrébins d'ailleurs très souvent, euh, qui sont euh, possédés par cette question, si tu veux, du sionisme et de l'antisionisme. Euh, je ne dis pas que ça n'a aucune influence. On voit très bien. Très sincèrement, s'il n'y a pas de lobbying, je ne pense pas que François Hollande fera des déclarations pro-Israël, si tu veux. Mais euh, dans l'absolu, la conséquence, le poids véritable que ça a à la politique française, <coughs> moi j'attends qu'on me le démontre. Hein. J'attends qu'on me démontre que c'est le CRIF qui a imposé aux députés français de voter pour le traité de Lisbonne, ou de voter pour le TCG. Tu vois ce que je veux dire J'attends qu'on me le démontre. Et personnellement, je crois qu'on a beaucoup de mal à me le démontrer, parce que ce n'est pas le cas. Tu vois S'il y a besoin du CRIF pour que euh, les collabos collaborent, je pense qu'on le fera depuis très longtemps. Mais pourtant, ils sont quand même très impliqués, on va dire, dans oui. une chose que, euh, que j'appellerais le... Allez... Euh... Ce que tu as appelé l'antiracisme depuis tout à l'heure, justement, il était quand même porté alors, par ces lobbies-là. Alors, alors ça, tu as raison. Euh, ça, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est vrai. Euh, mais tu constateras que, euh, d'un autre côté, la réaction vient aussi d'une partie des îles du lieu. Bah, pour moi, ils ont mots. tourné leur veste. Bah oui, mais c'est un peu les mêmes qui nous ont vendu ces, ces théories antiracistes des années alors, 80 qui aujourd'hui essaient de nous vendre l'anti-islamisme, le... entre guillemets. Pour le... alors, 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 ça, ça. Je pense que l'anti-islamisme, c'est euh, en partie une autre question. Mais si tu veux, euh, ce que tu dis sur l'association antiraciste est, est juste. C'est factuellement juste et euh, je crois qu'il faut être un tartuffe faut, pour le nier. Pour, pour, voilà. pour le nier, il faut être un tartuffe. Euh... Et de fait, alors là aussi où je te rejoins, c'est que euh, la loi Pleven, la loi Pleven, si tu veux, ah ben c'est très intéressant parce qu'on va, va pouvoir articuler ton propos et le mien. Il y a des associations antiracistes qui, sur la base de la loi Pleven, sur la base de la loi Pleven, euh, limitent, réduisent le champ de la liberté d'expression. Ça, c'est incontestable. Et, euh, même des gens qui viennent du système euh, euh, en conviennent, si tu veux. La loi Pleven, qui l'a voté Non, mais qui l'a voté Je veux dire, euh, c'est quand même ça le fond du problème. C'est-à-dire que ces lobbies, tu parles des lobbies sionistes, enfin, le, le méthode par les lobbies sionistes, demain on parlera peut-être euh, dans le lobby musulman éventuel, on peut parler des loges. Tous ces euh, réseaux de pouvoir ou ces réseaux d'influence prospèrent sur les ruines sur les ruines de l'héritage spirituel de la France. Et si demain, ils sont restaurés, ces gens-là auront une influence égale à zéro. Parce que, par définition, leurs intérêts ne sont pas ceux de la France. Tu vois les intérêts d'Israël sont parfaitement respectables, tu vois mais ce ne sont pas les intérêts de la France. Les intérêts du peuple palestinien, de l'Arabie saoudite, euh, sont parfaitement respectables, mais ils ne sont pas les intérêts de la France. Les intérêts de la France poissonnerie, 
Par contre, <rire> ceux-là ne sont pas respectables. Mais ouais, c'est pas grave. <rire> Euh, mais alors attends, c'était quoi de ta question C'était oui, bah écoute. Euh, oui, c'est un peu les mêmes euh, personnes. Ouais, ouais. Après, effectivement, tu vois, il y a pour ne parler sans langue de bois, il y a une partie des élites juives mmh. qui a quand même remarqué que l'antisémitisme ne venait pas des Français campagnards, si tu veux. Mmh. Quand on se ment pas trop, hein, quand on se ment pas trop. Euh, et donc effectivement, ils mettent euh, un bémol, ils mettent un stop, ils souhaitent un stop, si tu veux, à euh, euh, bah, l'immigration notamment. Mais c'est un vois. peu hypocrite parce que c'est les mêmes pendant les années 80 qui se moquaient du français de base, Ce du sont... français bouffe quand oh, même, qui okay. qu ont détruit mais... l'image du français de base bah, un peu. J'ai presque envie de dire l'image du blanc. Je... Pour aller à... Je... 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 C'est hypo... eux qui l'ont détruit. C'est hypocrite pour ceux qui sont passés d'un camp à un autre, si tu veux. Mmh. Un mec comme Zemmour, par exemple, je pense qu'il a été quand même cohérent. Tu vois. Mmh. Mais effectivement, euh, ceux qui ont un pied à la licra et qui, derrière, après, se jouent les défenseurs de la France, ne nous prenaient pas pour des bouffons. quoi. Okay. Ne nous prenez pas pour des bouffons. Et eh ben on va faire une petite pause. La régie elle est prête évidemment. On fait la petite pause et on revient. On me dit un débat avec Farid Abelgoul. Je sais pas pourquoi. Bon. J'ai rien contre cette bouffe. Ouais, voilà. Donc on fait, on fait la pause et on revient juste après. À vous la régie. Voilà. Donc de retour sur la libre antenne. Toujours la saison 2. Toujours avec Adrien Abouzi. Visiblement beaucoup de réactions, Adrien. C'est euh, une guerre sur le sur le chat. Euh, visiblement, il y a eu des ouf, des gros, euh, on va dire, de gros gros remous, euh, tu vois, suite à tes propos. Euh, ça... Je pensais que j'étais consensuel, pourtant. Bon. Ah oui. Là, c'est euh, voilà. On me dit euh, voilà diversité. Oui, bien sûr, insulte gratuite, ce n'est pas nécessaire entre gens bien élevés et responsables, oui, parce que visiblement, il y a eu des gros clashs. Alors, j'ai pas, euh, voilà. On va vous dire, j'ai pas vu euh, les clashs parce que je suis sur le autre chat, le chat question. Hein, alors le chat de questions, visiblement, il est, voilà, il est bien modéré. D'ailleurs, voilà, on a Gaspard Gaza réduit la révolte, liberté de papa trop les sages. Ils ont du boulot, visiblement, ce soir, <rire> tu vois, pour, pour gérer ce, ce chat. Alors, je vais reprendre. Ah bon, il y a quelques questions. Ça, ils adorent. Hein. L'invité est-il sous l'influence de sa femme je suis pas marié. Bon bah voilà, voilà, voilà c'est la, la question troll, ah ouais, voilà, comme elle a 13, après ils vont dire pourquoi je la pose pas, quand je dis que c'est les questions troll, les oh, plus y a pas de mal, hein. plébiscité. Voilà, alors on me dit, euh, comment, euh, comment fait Adrien pour dire que ces Français d'origine africaine, wesh wesh, ont un respect de la religion quand on voit ce qu'elle rappe et tout l'univers qui va avec Ne pense-t-il pas qu'il y a aussi pas mal de Albert Ali, de Salim Laibi et de Anis Alfeda qu'on ne voit quasiment pas du fait ils sont effacés. Euh, bah, Anis Alfaïda, je le connais très bien. Hein. Bah, C'est oui. un très bon camarade. Ouais. Euh, Anis Alfaïda, moi au quotidien, je ne l'ai pas rencontré 15 000. Hein. <rire> je sais pas. Euh, non, mais sincèrement. Alors, peut-être existe-t-il, je dis, je ne les ai pas rencontrés. Tu vois, je ne les ai pas mmh. rencontrés. Euh, alors, attends, je relis la question parce que. Ta, 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 euh, on leur respecte la religion. Oui. Bah oui, enfin, si tu veux, quand même, vis-à-vis -vis de leur famille, dans, on leur a vendu quand même une bonne. Enfin, on leur a, on leur a rendu une bonne image de leur religion. Mais ça, c'est le paradoxe, si tu veux, des rappeurs. C'est-à-dire que, d'un certain point de vue, euh, ils valorisent un certain discours religieux pseudo-musulman, si tu mmh. veux, euh, alors que, de l'autre côté, toutes les valeurs euh, qu'ils propagent vont à l'encontre euh, de cette foi qu'ils prétendent être la leur, si tu veux. Donc ça, c'est vrai que c'est une ambiguïté. Mais, si tu veux, euh, le jacobin est un schizophrène, traversé par des courants contraires. Donc les afro-jacobins sont traversés par des courants contraires. Et donc oui, des contradictions et des paradoxes chez eux. C'est un peu... Alors tu sais que, là, quand on parlait du discours républicain, euh, ces temps-ci, il y a eu euh, beaucoup d'agressions, on va dire, évidemment, après le, cette affaire de Charlie, euh, il y a eu des, 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 des agressions de musulmans un peu partout en France, hein, une, ouais. une, une recrudescence. Et... Euh, Beaucoup de, de victimes qu'on a vues dans les journaux télé, à chaque fois, elles se défendaient en disant « Oui, euh, moi, pourtant, justement, je suis, euh, voilà, je, je suis les valeurs de la République. » Ah putain, c'est pas terrible, ça. Euh, parce bon. que ça, ça c'est une phrase qui m'a choqué parce que je la voyais revenir ouais, constamment. Euh, bah, bah, ce sont des gens qui récitent à le son qu'on leur a demandé d'apprendre. Mais attends, déjà, un préalable, bien entendu, euh, toutes les actions euh, violentes sont condamnables par définition, si tu veux. Euh, tu vois, quand même, je suis pour la, la remigration. Euh, je condamne toutes les actions violentes gratuites. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Euh, après, dire euh, je suis pour euh, les valeurs de la République, ce n'est pas euh, en se revendiquant de l'anti-France qu'on trouvera sa place en France et qu'on se racinera en France, tout simplement. Après, je pense que ce sont tout simplement des gens qui ont, des, qui ont été dressés par des réflexes pavloviens mmh. 
et qui répète euh, ce qu'il euh, euh, qu pense que leur interlocuteur attend d'eux. Mais en plus, oui, on leur a appris que quand même la France, c'est la République. C'est respecter oui, la République. Oui, alors que je précise que la République des Lumières, parce que la République, ça ne veut rien dire, c'est la forme mmh. du gouvernement. Mais la République des Lumières, quand Manuel Valls parle de la République, mmh. il vise un contenu idéologique précis. La République des Lumières, je le répète à chaque fois que je viens chez vous, mmh. mais ça fait toujours mmh. bien de le dire, la République des Lumières est l'anti-France. Et euh, je pense que je, je, je l'ai bien démontré ce soir en évoquant le projet idéologique de la gauche. Parce que tout à l'heure, on évoquait, tu sais, l'influence des lobbies euh, pro-israéliens. Oui. Je veux bien. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est la question du lobby pro-lumière. Et je ne parle pas que de la franc-poissonnerie quand je parle de ça, si tu veux. Je parle d'un état d'esprit global général qui est mille fois plus influent qu'un simple lobby. Tu vois. Et encore une fois, euh, la question qui doit euh, être posée, c'est la question de notre faiblesse. Pourquoi notre colonne vertébrale est-elle si faible aujourd'hui Pourquoi nous sommes civilisationnellement immunodéficients C'est ça la vraie question. Bon, moi, c'est mon dada, tu vois, c'est la question du déracinement. Hein. Toi, tu penses que c'est le déracinement global de cette population qui ah bah, provoque... Bien sûr. Euh, ouais. Ah bah, bien sûr. Mais la il... perte de vitalité de la France est due à son déracinement. Son déracinement, mais on va dire global, parce que, bien sûr, pour ouais. le coup, euh, voilà, parce que je reprécise quand même ton propos, pour euh, euh, qu on, qu on, qu on, qu aussi le, les gens comprennent bien, euh, aussi bien venant de l'immigration africaine que des bien Français sûr. de souche, parce que tu... Qu'on soit bien clair, les Français bah, tu sais, de souche convertis au républicanisme, ils, sont de la, ils, ils partagent le, le, le... Tout à fait. Euh, moi, j'ai déjà dit que je ne serais pas contre l'idée d'expulser de France aussi euh, bah, des, des gens de gauche, quoi. Euh, puisque la haine de la France, ils l'ont aussi. Euh, donc, non, mais eux, ils iraient où <rire> Moi, ils démerdent, hein, j'ai te dire. Euh, <rire> ils, ils démerdent, mais euh, c'est pas incohérent. Quand tu vois la haine de la France qui mue un antifa, par exemple, euh, ou un bobo... Mmh. Euh, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi Qu'est-ce que tu fous là, concrètement, quoi euh, Et puis bon... Mais après, on euh... te sort... Alors moi, tu sais, j'ai eu ces discussions-là, alors avec certains blancs, comme ça, oui, hein, là, je tape un peu sur les blancs Non, <rire> mais... C'est intéressant ouais. d'évoquer des exemples réels Réel, du ouais, quotidien. Ouais. Non, bien sûr. Pour moi, c'est ça qui m'intéresse, ouais, c'est pas sûr. les schémas... Non, mais bien sûr, parce que ça, bah, justement, voilà, parce que tu parlais justement de... Voilà, toi, tu, tu parles souvent des puceaux du réel et de la oui, réalité, ouais, ouais, et effectivement, ça, c'est une réalité auquel on est confronté, voilà, euh, tout, moi comme toi, comme tout le monde, et c'est vrai que je rencontre des gens, des blancs, qui me disent, oui, mais... Tu vois, nous, on a, euh, on a été aussi un moment salaud, donc il faut pouvoir, euh, euh, comme une espèce de, de retour des choses. De, Alors ça, ça ne de... s'appelle pas un blanc, ça s'appelle une baltringue, ça. Hein. Ça s'appelle... Euh... Ouah là là, ça, ça... Ouais, Alors là, je te dis... Non, mais c'est d'une telle... <rire> que... non, mais franchement, moi, si quelqu'un me dit ça, je ne perds même pas une seule seconde d'essayer de convaincre, d'accord Le bon Dieu, peut-être, pourra lui acheter un cerveau... Euh... Euh, tu vois, si, euh, si on a envie, euh, mais euh, je crois qu'il n'y a rien à faire là, à ce niveau-là de, 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 de conneries, quoi. C'est tellement con, c'est tellement mmh. bête, c'est tellement. Euh... En fait, en pensant quoi, d'enlever un peu de son identité, on va rétablir euh, une justice, c'est ça un peu. Non, c est, c est, c est, quelle est la logique et même quel est l'intérêt, quoi Je veux dire, c'est. Enfin voilà, donc ça, ça s'appelle un Jacobin. Mmh. Donc, euh, à part les, les grâces du bon Dieu, on ne peut rien faire pour eux. Euh, moi, je ne m'adresse pas à ces personnes. Enfin, mm -hmm. après. Tu crois qu'ils sont foutus Comment on peut le <rire> En fait, je veux dire, ça dépend du degré de couche, si tu veux. Quoi. Il y en a qui sont foutus. Hein, tu vois, il y en a qui sont foutus. Il y en a qui sont sauvables. Moi, je viens à peu près de ça. Tu vois, je viens de l'idéologie dominante. Euh, donc, j'ai eu cette couche de gauche en moi, tu vois, cette couche de. Euh, pas tellement politiquement correcte, parce que j'ai toujours euh, été hermétique à ça, parce que je voyais que ce n'était pas conformité avec le réel, si tu veux. Euh, mais bon, il y a des gens sauvables. Et puis ne jamais oublier une chose, c'est que ces Jacobins ont une anthropologie française en eux malgré, malgré tout, si tu veux. Et donc, cette anthropologie est réveillable. Elle est réveillable. Mais il y en a d'autres qui sont tellement dans le refoulement, si tu veux, euh, qui sont tellement dans l'aine de soi, qui eux sont presque des fanatiques religieux, hein, euh, que euh, là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Mais euh, bon, moi, je vais te dire, moi, les gens de gauche, je vais te dire, euh, je fréquente plus, quoi. Ils m'emmerdent, au quotidien, ils m'emmerdent. Parce que fondamentalement, euh, tu t'ennuies quoi avec eux, tu peux parler de rien. Ils sont structurés par des réflexes pavloviens qui les tétanisent intellectuellement. Mmh. 
qui leur empêche de parler de beaucoup de sujets, ils sont très souvent incultes, hein, parce qu'il faut abolir le passé, donc il ne faut pas s'en abreuver. Mmh. Euh, pff, voilà, donc, mmh. tu vois, c'est... Je crois qu'il n'y a rien de plus chiant qu'une soirée avec des gens de gauche, quoi. <rire> parce que tu es condamné à la frivolité... Mmh. Euh, à moins que tu les clashes. Quoi. Je sais. À moins que tu les clashes. Alors, <rire> tu Alors tu te fais traiter de fasciste. Bon, ça, ça vous que c'est marrant, tu vois, de, de, de jouer le vol d'un petit canard. Moi, moi j'ai beaucoup aimé faire ça à une époque, tu vois. Euh, envoyer des missiles comme ça, tu vois, <rire> un petit peu politiquement correct. Euh... Mais par contre, il, faut, il ne faut ne pas craindre l'ostracisme. On me dit attention à sa pique. Visiblement, Adrien ne serait pas contre que tous les dix musulmans de France deviennent des Albert Ali et Kabel Béchic, dans ce cas il serait favorable à les voir rester. Mais alors que pense-t-il de la théorie de Laurent Ozon qui parle de la substance du français et qui est à opposer à l'idée de voir rester tous les musulmans même assimilés Car il dit à demi-mot que malgré un effort d'assimilation culturelle, la présence et l'intégration de ces populations je parle, continuera je, à la perte du peuple je, français. Je, moi je ne parle pas de musulmans, moi. Déplacer le problème sur un terrain religieux... Je ne dis pas qu'il ne se pose pas le problème religieux, à une certaine échelle. Mais je dis que ce n'est pas le fond du problème. L'islam est le vernis de l'africanisation de la France. Il n'y a pas d'Africains en France, il n'y a, a quasiment pas d'islam, si tu veux. Ça existe, les Français de souche, ils se convertissent à l'islam. Moi, j'en connais, qui sont même des gens très bien, tu vois, euh, qui sont parfois, pour certains d'entre eux, des très bons camarades de lutte. À titre personnel, je préfère que l'humanité entière soit chrétienne, tu vois. Euh, mais voilà, euh, je, ne, je ne limite pas les gens à leur étiquette, tout en espérant que chacun, un jour, euh, rejoindra la croix du Christ, bien entendu. Mmh. Euh, mais, euh, euh, si tu veux, encore une fois, pour, moi je n'aime pas quand on dit les musulmans, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et tu vois, quand on parle des problèmes des gens issus de la diversité, tous les subsahariens, enfin pas tous les subsahariens, mmh. mais mmh. une grande partie des subsahariens, qui posent beaucoup de problèmes mmh. aux populations françaises, au quotidien, ne sont pas musulmans. Mais, quand on, mais dans le discours mmh. dominant, et y compris dans le discours de la nouvelle opinion publique et même de la sphère dite dissidente, on parle de musulmans, mais ça n'a aucun sens. C'est une concession faite à la neuve langue. C'est une le, La vraie question qui est posée est culturelle, si tu veux. Elle est beaucoup plus large que la question religieuse. Mais encore une fois, donc, dès Albert Ali, euh, à petite dose, pourquoi pas, tu vois. Euh, bon, de toute façon, il y en a. Il y en a à petite dose. Et euh, comme je te l'ai dit, quand euh, l'heure de vérité arrivera, les gens qui se sont véritablement fondus dans la population française resteront et seront acceptés par la population française, et les autres repartiront. Tu vois. Et ça se fera, je pense, sans contrainte. Tu vois. Quand il y aura une réaffirmation culturelle de la France, et quand on aura coupé les allocs, euh, en, en gros, quand euh, la prise de confiance euh, euh, sera terminée, le problème va se régler. Très simplement. Et la preuve que ça se réglera très simplement, c'est qu'on n'est même pas au courant qu'il y a déjà eu une réimmigration dans les années 30. Ouais, non. Tu vois ce que je veux dire L'Algérie, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en Algérie. Tu considères que c'est une réimmigration pour les Français Pour les pieds noirs. noirs ouais. C'est compliqué parce que si mmh. tu veux. Euh, bah, pour les Européens qui étaient venus en Algérie, euh, effectivement, euh, au cours du 19e siècle, c'est une forme de remigration. Oui, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, euh, c'est que, bon. Euh, Aujourd'hui, on a acté qu'il était normal que les pieds noirs soient tous rentrés, euh, soient tous rentrés en France. Mais dans ces cas-là, c'est valider le concept de leur migration. Le système valide euh, leur migration. Il la valide. Sans que là, pour le coup, c'est pas tout à fait comparable parce que les pieds noirs avaient moyennement le choix quand même. Hein. Je pense que le FLN n'aura euh, pas forcément fait de cadeau s'ils étaient restés. Ouais, tu penses que ce serait très mal passé euh... Euh, Mon petit homme me le dit, oui. Mmh. Il ouais, y, y en a qui pensent ça, il y en a qui me disent ça j'aimerais bien avoir un débat un jour là-dessus parce qu'il y en a plein qui me disent alors le, côté algérien on me dit le, non ce serait bien passé non, mais attends, la, la population locale ah, bah c'était terrible alors, je moi tu vois les, je connais des gens qui ont vécu en Algérie mm -hmm. euh, et ils me disent que le peuple algérien est fou amoureux de la France tu vois, ils me disent euh, dès que tu dis que es français ou tout ce qui vient de France ils adorent, euh, même dans la langue algérienne au quotidien, il oui, y, y a beaucoup de, de mots français, de mots français qui sont passés, ouais. en revanche le FLN, je le regrette hein mais il est mu, il est structuré par une haine viscérale de la France. Mmh. Et là, euh, il suffit d'écouter les paroles des, euh, des mecs. Hein. Je veux mmh. dire, ces mecs-là euh, n'hésitent jamais à nous cracher à la gueule. Hein. Euh, s'il ne fait, pas beau, euh, il fait euh, plus chaud euh, en Algérie euh, en été qu'en hiver, c'est la faute de la France. Euh, bon, bah, ils ont aussi, euh, en Algérie, ce, ce FLN s'est bâti aussi son ouais, identité mais contre la le, France. Le, le FLN ne doit, doit pas oublier un truc quand même, c'est que si l'Algérie survit aujourd'hui, c'est parce que De Gaulle leur a donné le Sahara et le pétrole qui est avec. Donc, de, moi, si j'étais, enfin, si le FLN était cohérent, il érigerait des statues de, de Gaulle partout en Algérie. 
tu vois. Parce que c'est grâce au pétrole algérien du Sahara, Sahara qui n'avait jamais été algérien, je le précise quand même, qui n'avait jamais été dans la zone d'influence de l'Algérie, si tu veux. Euh... D'ailleurs, une bonne partie est au Maroc, il me semble. Tu... Bah, ouais, tout, tout à fait, ouais. d'ailleurs, il y a un clash entre les deux. Et il y a un clash parce qu'ils ont réclamé une partie. Bien sûr, ouais. euh... Ils ont bien raison, d'ailleurs, parce que, oh. et chez politiquement, ils ont intérêt. <rire> euh... 